আমরা একটা কমন নিয়ম জানি যে ভাওয়েলের আগে এন বসে আর কনসোনেন্টের আগে এ বসে ঠিক কিনা আমরা তো জানি যে ভাওয়েল হলে কি হয় এন হয় আর কনসোনেন্ট হলে এ হয় কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই জায়গাতে যে তাহলে যার আগে আর্টিকেল বসে না সেটাও ভাওয়েল বা কনসোনেন্ট দিয়ে শুরু হয় আবার যার আগে দি বসে সেটাও ভাওয়েল বা কনসোনেন্ট দিয়ে শুরু হয় তাহলে আমরা প্রথম সিদ্ধান্তটা হচ্ছে আর্টিকেল বসবে কোথায় এইটা আমাদেরকে প্রথম চিন্তা করতে হবে যেখানে আর্টিকেলই বসবে না সেখানে আমরা এ বসাবো না এন বসাবো না দি বসাবো এসব চিন্তা করতে আমাদের লাভ নেই এই জন্য আপনাদেরকে যেটা চিন্তা করতে হবে প্রথমে আর্টিকেল বসবে কোথায় আট প্রকার এই আট প্রকার পার্শ্ব এর মধ্যে শুধুমাত্র নাউনের আগে আর্টিকেল বসবে ভালো করে শুনবেন শুধুমাত্র নাউনের আগে আর্টিকেল বসবে নাউন ছাড়া আর পৃথিবীর কোথাও আর্টিকেল বসবে না তার মানে আমরা কোন গ্যাপে আর্টিকেল বসাবো কি বসাবো না সেইটা প্রথম সিদ্ধান্ত হবে গ্যাপের পরে যে শব্দটা শোনেন আর্টিকেল করতে গেলে বাংলা জানা লাগে না আপনি যা গ্যাপের পরে যে শব্দটা থাকবে সেইটা দেখবেন এটা যদি নাম হয় তাহলে আর্টিকেল বসবে আর যদি নাও না হয় তার আর্টিকেল বসবে না এটা প্রথম কথা তাহলে গ্যাপের পরে যে শব্দটা থাকবে সেটাকে অবশ্যই নাউন হতে হবে তারপরে কারণ আমরা ওই গ্যাপের আগে আর্টিকেল বসাবো কি আর্টিকেল বসাবো সেটা পরে চিন্তা আগে সিদ্ধান্ত হবে আর্টিকেল বসাবো কি বসাবো না আর্টিকেল বসতে গেলে গ্যাপের পরে যে শব্দটা থাকবে সেটাকে কি হতে হবে নাউন হতে হবে এক নাম্বার এখন এর আগে কখনো কখনো বসতে পারে মনে রেখেন তাহলে নাউনের আগে বসবে এটা ফাইনাল এরপরে এর আগে কখনো কখনো বসতে পারবে সব সময় না কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বসতে পারবে সেটা হচ্ছে যদি দেখেন যে এই অ্যাজেকটিভের পরে একটা নাউন থাকে মানে অ্যাজেকটিভ প্লাস নাউন যদি অ্যাজেকটিভের পরে নাউন থাকে তাহলে অ্যাজেকটিভের আগে আর্টিকেল বসবে কিন্তু যদি এই নাউনটা না থাকে তাহলে আর্টিকেল বসবে না আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই এই ক্ষেত্রে তারপর আমরা পালন ধাপে যাব পরের ধাপে গিয়ে বুঝবো আপাতত বুঝে নেন যে এ অথবা এন বসবে নিয়ম হচ্ছে যে এই অ্যাজেকটিভ এর আগে কোন আর্টিকেল বসবে না শুধুমাত্র যদি এই আর্টিকেলের পরে একটা নাউন থাকে তাহলে একটা আর্টিকেল এ অথবা এন বসবে আর এই নাউনটা যদি ক্লু রাল হয় কখনো তাহলে তখন দি বসবে তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত হচ্ছে নাউনের আগে আর্টিকেল বসবে নাউন ছাড়া আর কারো আর্টিকেল বসবে না অ্যাজেকটিভের আগে এক শর্তে বসতে পারে যদি এই অ্যাজেকটিভের পরে একটা নাউন থাকে দেখেন এই নাউনটা যদি না থাকে তাহলে এখানে কোনো আর্টিকেল হবে না কথা ফাইনাল তাহলে আমরা প্রথম সিদ্ধান্ত যদি বলি যে আর্টিকেল কোথায় বসে তাহলে আমরা বলবো নাউনের আগে আর্টিকেল বসে নাউন ছাড়া আর কোথাও আর্টিকেল বসে না শুধুমাত্র অ্যাজেকটিভের আগে এক শর্তে বসতে পারে যদি সে অ্যাজেকটিভের পরে একটা নাউন থাকে ওকে এবার আসেন হ্যাঁ এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি নাউন চিনবেন কি করে নাউন চিনার একটা সহজ বুদ্ধি আছে আমি আপনাদেরকে বলি যে শব্দ উচ্চারণ করার পরে আপনি কোনো কিছু দেখতে পাবেন আর্টিকেলের সাথে বলতেছি যদিও কিছু কিছু নাউন দেখা যায় না যেমন হচ্ছে আপনার ওই যে গ্যাসীয় কিছু পদার্থ আছে দেখা যায় না তারপরে হচ্ছে গুণ বাছক কিছু নাউন আছে যেগুলো দেখা যায় না আমি ওই দিকে যাব না আমি আর্টিকেল করার সাথে আপনারা এটুকু মনে রাখবেন যে শব্দ উচ্চারণ করলে একটা শব্দ উচ্চারণ করবেন আপনি প্রকাশ অথবা মনে মনে কোনো জিনিস দেখতে পাবেন যেমন আপনি যদি বলেন বয় দেন বয় দেখা যায় না যায় না দেখা যায় আবার যদি বলি পেন পেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন না পাচ্ছেন না পাচ্ছেন আপনি যদি আপনাকে যদি বলা হয় ট্রি ট্রি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না পাচ্ছেন না দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আপনাকে যদি বলি পোর পোর আপনি দেখতে পাবেন দেখতে পাচ্ছেন আপনি পোর কোনো মানুষ দেখতে পাবেন বাট পোর দেখতে পাবেন কি পাবেন না আপনাকে যদি বলি অনেস্ট আপনি দেখতে পাবেন অনেস্ট দেখা যায় হ্যাঁ অনেস্টের তো মানুষের একটা গুণ কিন্তু অনেস্টটা দেখা যায় না আপনাকে যদি বলি নাইস আপনি দেখতে পাবেন নাইস আপনি দেখতে পাবেন না আপনি নাইস কোনো মানুষ দেখতে পারবেন নাইস কোনো ফুল দেখতে পারবেন নাইস কোনো বিল্ডিং দেখতে পারবেন বাট নাইসটা কেমন দেখতে পারবেন নাইস রাখার কেমন বলতে পারবেন নাইস দেখা যাবে না আপনার যদি বলি বিউটিফুল দেখতে পারবেন দেখা যাবে না তাহলে আপনি এইভাবে মনে রাখতে পারেন যে জিনিসটা আপনি দেখতে পারবেন না আপাতত দৃষ্টিতে সেটা নাউন না ঠিক আছে এখন এইটা মনে রাখবেন আর্টিকে যদি আপনি এই নোটটা মনে রাখেন যে জিনিস দেখতে পাবো না সেটাকে আমরা নাউন হিসাবে নেব না তাইলে হবে কারণ যে নাউনটা দেখা যায় না ওই নাউনের আগে আর্টিকেলও বসে না 
একটু পরে বুঝতে পারবেন তাহলে আমরা এ পর্যন্ত যতটুকু শিখলাম সেটা হচ্ছে নাউন ছাড়া তারপর আগে আর্টিকেল দিব না অ্যাডজেক্টিভের আগে এক শর্তে দিব যদি সেই অ্যাডজেক্টিভের পরে একটা নাউন থাকে ওকে এবার আসেন সব নাউনের আগে আর্টিকেল বুঝবে না নাউন হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে কাউন্টেবল কাউন্টেবল নাউন আর একটাকে বলা হয় আনকাউন্টেবল নাউন রাইট একটা কাউন্টেবল আর একটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল তো যে নাউনটা গণনা করা যাবে না সেটাকে বলা হয় আনকাউন্টেবল নাউন আর যেটা গণনা করা যায় সেটাকে বলা হয় কাউন্টেবল নাউন তো যেটা আপনি গণনা করতে পারবেন না তার আগে কোনো আর্টিকেল দিবেন না কাউন্টেবল নাউন হচ্ছে দুই প্রকার একটাকে বলা হয় সিঙ্গুলার আর একটাকে বলা হয় প্লুরাল নাউন প্লুরাল যে নাউনটা প্লুরাল তার আগে কোনো আর্টিকেল বসাবেন না তাহলে আমরা কি বুঝবো নাউন দুই রকম একটা কাউন্টেবল একটা আনকাউন্টেবল যে নাউনটা আনকাউন্টেবল মানে যেটা গুনতে পারবেন না যে নাউনটা আপনি গুনতে পারবেন না তার আগে কোনো আর্টিকেল দিবেন না যেমন ধরেন ওয়াটার দেখা যায় না যায় না দেখা যায় তার মানে নাউন এটা কিন্তু গুনা যায় ওয়াটার গুনা যায় না তার আর্টিকেল দিবেন না ধরেন আমরা জানি ইয়ার একটা নাউন ইয়ার ইয়ার কি গুনা যায় প্রশ্ন করা মনে মনে নিজেকে দিবেন কোন নাউন কাউন্টেবল সিঙ্গুলার হবে তার আগে আর্টিকেল বসবে এছাড়া আর পৃথিবীর কোথাও আর্টিকেল বসবে না এই পর্যন্ত মনে রাখবেন আর আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন এই নাউনটাকে অবশ্যই কমন নাউন হতে হবে কমন নাউন কমন নাউন কোনটা যে নাউনটা আলাদা কোনো মানুষের নাম গরু ছাগলের নাম হাঁস মুরগির নাম বলবে না মানে আলাদা কোনো ব্যক্তি বস্তু স্থানের নাম বলবে না কমন নাউন বলতে তো বোঝেন সবাই যে নাউনটা আলাদা কালকে না বুঝিয়ে সবাইকে একসাথে নাম বুঝাই যেমন ধরেন এই যে মনে করেন রিনা তারপরে বিনা তারপরে হচ্ছে মনে করেন সাব্বির এগুলো কি আলাদা আলাদা মানুষের নাম তাই না এদের একটা নাম আছে স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট কি আলাদা কোন মানুষের নাম এইটা হচ্ছে কমন নাম আর এগুলো সব প্রপার নাম ঠিক আছে তাহলে আপাতত মনে রাখেন এত যদি নাম মনে থাকে কিছু মনে রাখার দরকার নেই শুধু আপনি আপাতত এটুকু মনে রাখেন কোন নাম যদি কাউন্টেবল সিঙ্গুলার হয় তাহলে তার আগে আর্টিকেল বসবে বাকি আর কোনো ক্ষেত্রে বসবে না আর যদি একটু ভালোভাবে মনে রাখতে চান তাহলে মনে রাখেন যে এই নামটাকে অবশ্যই কমন নাম হতে হবে ওকে আপনি আপাতত মনে রাখেন কমন নাউন হচ্ছে যে নাউন কোন আলাদা ব্যক্তি বস্তু স্থানের নাম বোঝাবে না যেমন ধরেন আপনার কুষ্টিয়া একটা জেলার নাম মেহেরপুর একটা জেলার নাম মানে একটা জিনিসের নাম বোঝাবে না সুজার কথা শুনে নেন একটা জিনিসের নাম না বোঝাইলেই হবে ধরেন আমি যদি বলি পদ্মা পদ্মা কি পদ্মা হচ্ছে আলাদা একটা নদীর নাম কিন্তু রিভার রিভার হচ্ছে সব নদীকে একসাথে বোঝায় ঠিক কিনা তাহলে এ পর্যন্ত আশা করছি ক্লিয়ার হয়েছেন কমন নাউন বলতে যে নাউন দ্বারা আলাদা কোন ব্যক্তি বস্তু স্থান এগুলোর নাম বোঝাবে না তাদের সামষ্টিক নাম বোঝাবে সেটা হচ্ছে কমন নাউন কমন নাউন না চিনলে আরো পরবর্তী ক্লাস আছে আরো প্রশ্ন আছে করবো আমরা এবার আসেন এই যে সিঙ্গুলার নাউন এই সিঙ্গুলার নাউনের আগে এ এন এবং বি বসে এখন যে কথাটা বলবো সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা দেখেন এই যে এতক্ষণ যে আলোচনাটা শুনলেন বিশ্বাস করেন না না করেন একশো জনের নিরানব্বই জন এই আলোচনাটা জানে না এবার কোন নাউন যদি আনকাউন্টেবল হয় অথবা প্লুরাল নাউন হয় তাদের আগে এক শর্তে দিব হইবে এক শর্তে দিই একটা শর্ত যদি এরা পূরণ করে এদের আগে তো এ অথবা এন কখনোই বসবে না একটা শর্ত যদি পূরণ করে তাহলে তাদের আগে দি বসবে শর্তটা হচ্ছে এরা পুরাটাকে না বসিয়ে যদি একটা অংশ বুঝায় শর্তটা কেমন দেখেন মানে এই যে অংশ বুঝাবে কিরকম ধরেন বললাম ড্যাশ স্টুডেন্টস ড্যাশ স্টুডেন্টস ওয়ান্ট টু গেট এ গুড রেজাল্ট দেখেন তাহলে স্টুডেন্টস কি প্লুরাল না তাহলে এখানে কোনো আর্টিকেল হবে না কিন্তু যদি বলা হয় যে অব বি মনে করেন যে স্কুল অ্যান্ড কলেজ দিলাম হ্যাঁ মনে করলাম হচ্ছে বামন্দি মিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ একটা স্কুলের নাম বললাম যাই হোক তাহলে এখন দেখেন এখন কিন্তু তার পুরো স্টুডেন্টকে বোঝায়নি এখন হচ্ছে এই যে বিএনএসি স্কুল স্টুডেন্টদেরকে বোঝানো হয়েছে 
ঠিক কিনা বোঝা গেল কিনা ব্যাপারটা এর আগে যখন আমরা বলছিলাম দেখেন এর আগে যখন বলছিলাম স্টুডেন্টস ওয়ান্ট টু গেইট এ গুড রেজাল্ট তার মানে হচ্ছে সব ছাত্র ছাত্রীরা ভালো রেজাল্ট চায় না কিন্তু যখন আমরা বললাম অফ বিএনএসি মানে বিএনএসি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেই প্রতিষ্ঠানের স্টুডেন্টকে বোঝানো হয় তার মানে তার মানে হচ্ছে এই স্টুডেন্ট দিয়ে সমস্তটাকে না বুঝিয়ে শুধুমাত্র এই প্রতিষ্ঠানের স্টুডেন্টকে বোঝানো হয়েছে সেই ক্ষেত্রে এই জায়গা তখন দিয়ে বসবে বোঝা গেল আবার দেখেন আবার যদি বলি আই আমি পানি পান করতে চাই এই ওয়াটার এখন আগে বলবে না কিন্তু যদি বলা হয় অফ দিস গ্লাস আমি এই গ্লাসের পানি চাই মানে পানি পান করি তার মানে এখন সমস্ত পানিকে বোঝানো হয়নি শুধুমাত্র ওই গ্লাসে যতটুকু পানি আছে শুধু সেই পানি টুকু বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে তাহলে তখন আমরা দিব দিই এখন একটা পোস্ট আপরা করতে পারেন অনেকে যে স্যার আমরা বুঝব কি করে আমরা তো বাংলা করতে পারি না ঠিক মতো যারা বাংলা করতে পারেন তারা তো বুঝতেই পারবেন যে পুরোটাকে বোঝাচ্ছে নাকি একটা অংশ বোঝাচ্ছে আর যারা বাংলা করতে পারবেন না তাদের জন্য কথা শোনেন যদি কেউ বাংলা করতে না পারেন তাহলে আপনি খেয়াল করবেন যে কোনো আনকাউন্টেবল নাউন মনে রাখেন আনকাউন্টেবল নাউন এবং প্লোরাল নাউনের পরে যদি দেখেন অব আছে এই যে এই অব মনে রাখেন ও এর যদি দেখেন অব আছে তাহলে আপনি বুঝিয়ে দেবেন যে ওইটা একটা অংশটাই বোঝাচ্ছে পুরো টাকায় বোঝাচ্ছে না যদি কোনো আনকাউন্টেবল নাউন এবং প্লোরাল নাউনের পরে অব দেখতে পান আপনি অত সব চিন্তা না করে চোখ বুঝিয়ে দিয়ে বসিয়ে দেবেন তাহলে হয়ে গেল এবার আসেন এবার যে কথাটা বলবো সেটা আরো গুরুত্বপূর্ণ আপনারা প্রথমে বাইরে দেওয়ার জন্য রেডি হয়ে যাবেন আমরা ছোটবেলা থেকে শিখে এসেছি দেখেন আমাদের শিখার মধ্যে কতটুকু পূর্ণতা আছে আমরা সবাই জানি দেখেন সবাই জানি নির্দিষ্ট করে বোঝালে দিবসে আর অনির্দিষ্ট করে বোঝালে এ অথবা এন বসে এই জায়গাতে আমার প্রশ্ন আপনাদের মধ্যে যে কেউ পারেন একটা অ্যান্সার দেয় এই নির্দিষ্ট কি জিনিস আর অনির্দিষ্ট কি জিনিস আমরা একদম ক্লাস থ্রি থেকে শিখেছি আমার ভালো মনে আছে ছোটবেলায় আর্টিকেল দুই পক্ষ একটা ডিফিনেট আর্টিকেল একটা ইনডিফিনেট আর্টিকেল যখন নির্দিষ্ট করে বোঝায় তখন তাকে ডিফিনেট আর্টিকেল বলে তখন দি বসে আর যখন অনির্দিষ্ট করে বোঝায় তখন তাকে ইনডিফিনেট আর্টিকেল বলে বসে এবং তার আগে এ অথবা এন বসে আমার প্রশ্নের অ্যান্সারটা দিবেন হচ্ছে নির্দিষ্ট কি আর অনির্দিষ্ট কি আমরা এই প্রবলেমটা কিন্তু একদম সকল স্টুডেন্টের কোনটা নির্দিষ্ট আর কোনটা অনির্দিষ্ট এটা নিয়ে প্রবলেম আছে প্রথম কথা শুনে নেন প্রত্যেকটা জিনিসই নির্দিষ্ট হয় আবার প্রত্যেকটা জিনিসই অনির্দিষ্ট হয় নির্দিষ্ট কি জিনিস আর অনির্দিষ্ট কি জিনিস শুনে নেন এই একটু বলি এখানে অনির্দিষ্ট মানে হচ্ছে অপরিচিত মনে রেখেন অপরিচিত মানে অনির্দিষ্ট মানে এই অনির্দিষ্ট আর একটা বাংলা হচ্ছে অপরিচিত আর নির্দিষ্ট আর একটা বাংলা হচ্ছে পরিচিত এখন আমরা পরিচিত কাকে বলি আর অপরিচিত কাকে বলি দেখেন যে কাউকে বা যে জিনিসটাকে আমরা আগে থেকে দেখেছি এক কথাই প্রথম যখন আমরা কারোর সাথে দেখা হয় প্রথম প্রথম কারোর সাথে দেখা হলে আমরা তাকে বলি অপরিচিত লোক মনে ধরেন আপনার বাসায় একজন ব্যক্তি এসেছে যে কেউ তাহলে আপনি কি বলবেন যে এই লোকটা আমার অপরিচিত কেবল আজকে নতুন দেখা প্রথম দেখছি অপরিচিত লোক এবার ওই মানুষটা যদি আবার পরের দিন আসে তখন আপনি চিনতে পারবেন না তখন আপনার কাছে এটা পরিচিত হয়ে গেল ওই মানুষটা যদি আবার পরের দিন আসে তাও চিনতে পারবেন তাও পরিচিত এক কথা ওই মানুষটা পরবর্তী যতদিন আসবে যতবার দেখা হবে তার সাথে ততবারই সে পরিচিত থাকবে শুধুমাত্র কোন নাউন প্রথমবার যখন দেখা হয় তখন সেই নাউনটা হয় অনির্দিষ্ট প্রথমবার যখন কোন নাউনের সাথে ওই প্যাসেজের মধ্যে আপনাদের যে প্যাসেজটা আসবে ওই প্যাসেজের মধ্যে প্রথমবার যখন দেখা হবে আরো যদি ভালো করে বলি তাহলে বলি কোন নাউন সম্পর্কে প্রথমবার যখন বলা হয় তখন সেই নাউনটা হচ্ছে অনির্দিষ্ট নাউন প্রথমবার যখন দেখা হবে বা কোন নাউনকে প্রথমবার যখন ব্যবহার করা হবে তখন সেই নাউনটা হচ্ছে অনির্দিষ্ট আর ওই নাউনটাকে যখন আবার ব্যবহার করা হবে তখন সেটা নির্দিষ্ট হবে যেমন দেখেন আমরা যদি বলি একটা উদাহরণ দিই যদি বলি আই হ্যাড পেন এক নম্বর কথা মাই মাদার সরি মাই ফাদার 
get me dash shot dash pen uh, has run out from me. व्यवहार कर लगभग निर्दिष्टिटा निर्दिष्ट की जे नाउन प्रथम बार व्यवहार प्रथम बारे मत व्यवहार करनिर्दिष्ट तक एन बसाउन टाइम जो बार व्यवहार करब तार ही निर्दिष्ट हो तो बार तार दी बसा क्लियर और क्योंकि एक नाउन आज नाउन ट सारा जीवन जो निर्दिष्ट है से नाउन गुले मुखस्त कर नाउन गो आल भाव नोट करब एर बहरे ओ नाउन गोट कर कन्सोनेंट प्रथम लेटर व्यवहार मान लिखल 
उच्चारण प्रथम तक तरह ए बसा उच्चारण बांगला हर मत है उच्चारण हाँ उच्चारण बुजार प्रथम कथाटिकल बसबर कथा शुदुम्रिकल बसबेना मध्य शुदुम्रगेल बसबेल बसबेना तब एक्टिव निर्दिष्ट मन रखें